হ্যালো ভিউয়ার্স আমরা অনেকেই জানি না যে ফাইবারে এমন কিছু সার্ভিস রয়েছে যেগুলো অত্যন্ত সহজ আপনি খুব কম পরিশ্রমে সেই কাজগুলো করতে পারবেন এবং সেগুলোর মোটামুটি চাহিদা রয়েছে ফাইবার মার্কেট প্লেসে অথচ অনেকেই জানে না ম্যাক্সিমাম ফ্রিল্যান্সার করে কি সাধারণত গ্রাফিক্স ডিজাইনের ফটো এডিটিং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমোপ এই ক্যাটাগরিগুলোতে ম্যাক্সিমাম জনি গিক ওপেন করে থাকে কিন্তু তারা জানেও না যে সেই গিকগুলোতে প্রচুর পরিমাণে কম্পিটিশন কারণ ওখানে অসংখ্য ওই রকম সার্ভিস রয়েছে কিন্তু আপনি যদি একটু আশেপাশে চিন্তা করেন যে ফটো এডিটিংয়ের মতোই কিছু কাজ অনেকটাই সহজ কাজ অথচ সেখানে সেলারের সংখ্যা কম এবং সেই কাজগুলো প্রচুর কিন্তু চাহিদা রয়েছে আমি তার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় দেখিয়েছিলাম এর আগেও ফাইবারের কিছু সহজ সহজ কাজ নিয়ে ভিডিও দিয়েছিলাম আজকেও তেমন একটি ভিডিও দিতে চাচ্ছি আশা করি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন খুব ইজিলি কাজগুলো করতে পারবেন এবং মোটামুটি চাহিদা রয়েছে তো আমরা যদি ফাইবারে সার্চ করি মক আপ ডিজাইন মক আপ ডিজাইন প্রথমে বলে নেই যে মক আপ ডিজাইন কি মক আপ ডিজাইন হচ্ছে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর কোনো একটা বস্তু কোনো একটা ইমেজ কোনো একটা ওয়ালের উপর টি শার্টের উপর একটা বোতলের উপর গাড়ির উপর বিভিন্ন কোনো কিছুর উপরে লোগো অ্যাটাচ করে দেয়া বা রিপ্লেস করে দেয়া লোগো হতে পারে বা অন্য কোনো ইমেজ বা অন্য একটি অবজেক্টকে রিপ্লেস করে দেয়া এটাই হচ্ছে মক আপ ডিজাইন মূলত আরও যদি সহজ কথায় বলি যে আমরা যখন শপিং মলে যাই কাপড় কিনতে তখন দেখবেন যে তারা কাপড়গুলো প্যাকেট থেকে খুলে কিছু প্লাস্টিকের পুতুলের উপর পড়িয়ে রাখে তা ওই পুতুলগুলোই হচ্ছে মক আপ অর্থাৎ যখন আপনার ড্রেসটা একটা প্যাকেটের মধ্যে সাজানো গুছিয়ে রাখা হবে তখন কিন্তু সেটাকে আসলে বাহিরে থেকে সহজেই বোঝা যাবে না যে সেটা কেমন হতে পারে বা ইত্যাদি কিন্তু যখন পোশাকটাকে কোনো পুতুলের উপর বা ডলের উপর পরিয়ে রাখা হয় তখন কিন্তু ওই পোশাকটার আউটলুকিংটা সহজে বুঝতে পারা যায় ঠিক তেমনই অনলাইনে আমরা যখন কাজ করি বিভিন্ন ডিজাইন করি যেমন ব্যানার ডিজাইন তারপরে ধরেন বিজনেস কার্ড ডিজাইন টি শার্ট ডিজাইন এভরিথিং যে ডিজাইনিং করি না কেন সেগুলো আমরা যদি সরাসরি দেখি এক এক রকম দেখা যায় আর সেটাকে যখন আমরা মক আপের মাধ্যমে উপস্থাপন করি তখন সেটা আরও একশো পার্সেন্ট তার সৌন্দর্যটা বৃদ্ধি হয় তো এখানে দেখেন এই যে একটা এটা একটা মক আপ তারপরে যে একটা পট প্লাস্টিকের এর উপরে কিছু ডিজাইন দেয়া এটাও মক আপ এগুলোও মক আপ তো এই মক আপের প্রচুর চাহিদা রয়েছে টি শার্ট বিশেষ করে টি শার্ট ডিজাইনের যারা কাজ করে তারা পাশাপাশি কিন্তু মক আপ ডিজাইনের এই সার্ভিসগুলো শুধুমাত্র দিতে পারে শুধুমাত্র টি শার্ট ডিজাইনের মক আপ এই কাজগুলো করার জন্য খুব বেশি সময় হয় না সময় লাগে না এখানে দেখেন কি বলছে আই উইল ডিজাইন অ্যাবস্ট্রাক্ট ডক টি শার্ট অ্যান্ড মক আপ ডিজাইন মানে টি শার্ট ডিজাইনের সঙ্গে তিনি মক আপ ডিজাইনও করবে তা যা হোক কিছু কিছু সার্ভিস রয়েছে সেগুলোতে শুধুমাত্র মক আপ ডিজাইন করে আমি দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু ফাইবারে রয়েছি প্রায় প্রায় দুই দুই সাল থেকে তো যতগুলো সার্ভিস আছে ফাইবারে তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম সহজ কাজ এবং এটার কী রকম চাহিদা এবং এখানকার কম্পিটিশন কী রকম সেটা যদি একটু আপনাদেরকে বুঝাই এখানে দেখেন মক আপ ডিজাইনে মাত্র দুই হাজার দুইশো ছাপ্পান্নটা গিগ আছে এখানে মাত্র দুই হাজার দুইশো ছাপ্পান্নটি সার্ভিস রয়েছে মানে দুই হাজার দুইশো ছাপ্পান্নটা গিগ বা কম্পিটিটর রয়েছে এখানে আবার এগুলোর কি রকম চাহিদা খেয়াল করেন প্রত্যেকটাতেই অর্ডার রয়েছে প্রত্যেকটাতেই ফাইভ স্টার রেটিং ম্যাক্সিমাম দেখেন প্রত্যেকটাতেই অর্ডার আছে এখানে কোনো নিউ গিক নাই বলতেই চলে ম্যাক্সিমামই অর্ডার বা সেল হয়েছিল ঠিক আছে তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে দেখেন এখানে দুই হাজার কম্পিটিটরের মধ্যে প্রচুর চাহিদা রয়েছে কাজগুলো আর এটা এক এক রকম মক আপ ডিজাইন সবাই যে একই জাতীয় মক আপ ডিজাইন করতেছে তা না কিন্তু বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে কেউ রিয়েলিস্টিক মক আপ কেউ নর্মাল মক আপ কেউ ওয়েবসাইট মক আপ কেউ টি শার্ট মক আপ তো মক আপের কাজগুলো মোটামুটি সবগুলোই কিন্তু একই ধাঁচের হয়ে থাকে ক্লায়েন্ট আপনাকে সমস্ত কিছুই দিবে বা ইনস্ট্রাকশন দিবে আপনি শুধু কি করবেন রিপ্লেস করে দিবেন তো রিয়েলিস্টিক লুকিং কোনটা যে একবারে অরিজিনালের মতো দেখা যাবে সেটা হচ্ছে রিয়েলিস্টিক লুকিং আর নর্মাল মক আপ হচ্ছে জাস্ট খালি কোনো রকম একটা ধরেন একটা টি শার্টের উপর একটা ডিজাইন তার টি শার্টের মাঝ বরাবর প্লেস করে দেয়া তা এইরকম তো এখন কথা হচ্ছে যে এখানে দুই হাজার 
মানে দুই হাজার ধরলাম টোটালে এখানে দুই হাজার সার্ভিস এর মধ্যে আপনার কম্পিটিটর যে রয়েছে এখানে এবং কাজটাও কিন্তু অনেক সহজ আর অপর পাশে যদি আমি লক্ষ্য করি দেখেন এবার ফটো এডিটিং ফাইবারের গ্রাফিক্স ডিজাইনার অন্য একটি ক্যাটাগরি ফটো এডিটিং ক্যাটাগরিতে গিয়ে আপনারা নিজেই একটু দেখবেন সেখানে অসংখ্য সার্ভিস রয়েছে ফটো এডিটিংয়ের উপর অনলি যদি আপনি দেন প্রায় ছিয়াশি হাজারের মতো সেখানে গিগ রয়েছে এগুলো এভাবে সার্চ করে দেখবেন ঠিক আছে এখানে বত্রিশ হাজার দেখাচ্ছে কারণ আমার এই মুহূর্তে লগ ইন করা নেই আমি যদি লগ ইন করতাম এই কাউন্টটা অনেক বেশি দেখা যাইতো মানে সমস্ত গিগুলো আমি দেখতে পাইতাম তো যা হোক এখানকার চাইতে এখানে কিন্তু কম্পিটিটর কম এবং কাজগুলো অত্যন্ত সহজ একই ধাঁচের কাজ মোটামুটি আপনি যে কোনো ধরনের মকআপ ডিজাইন করতে পারলে মোটামুটি আপনি সমস্ত ধরনের মকআপ ডিজাইন করতে পারবেন টি শার্ট বলুন বা প্রোডাক্ট মকআপ বা ওয়েবসাইট মকআপ এভরিথিং করতে পারবেন এবং মকআপ ডিজাইন নিয়ে আমি আমার গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সের পার্ট পার্ট যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেখানে আমি বিস্তারিত দেখাবো রিয়েলিস্টিক লুকিং মকআপ প্রোডাক্ট মকআপ টি শার্ট মকআপ এভরিথিং মকআপ বিষয়ে একটি বিস্তারিত ক্লাস দেবো তবে আজকে এমন একটি টেকনিক শেয়ার করব যেখানে আপনি মাত্র একটা ক্লিক করে আপনি এক হাজার কেন একই সঙ্গে যদি চান যে পাঁচ ছয় হাজার মকআপ রেডি করবেন সেটাও সম্ভব কারণ আমি নিজেই ওই কাজগুলো করার সময় একটা সময় খেয়াল হইতো যে কাজগুলো ইজি বাট এটা করতে কিছুটা সময় যাচ্ছে বা একটু বেশি সময় যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি কিছু একটা চিন্তা করার পর কোনো এক সময় এই পদ্ধতিটি আমি নিজে খুঁজে পেলাম বা আবিষ্কার করলাম বলতে পারেন তো সেখানে গিয়ে দেখলাম যে এত কাজটা আমার ইজি হয়ে গেল যে সারা দিনে আমার যেখানে এক হাজার মকআপ বা চোদ্দোশো মকআপ করতে আমার সময় লাগতো পুরো একটা দিন চলে যাইতো সেখানে আমি এক ঘন্টায় বা এক ক্লিকে সেই কাজগুলো করে ফেলতে পারতেছি তো প্রথমে তার আগে দেখাবো যে আসলে ফটোশপে কি পরিমাণ সময় লাগে কাজটা দেখে কাজটা হচ্ছে যে এই যে প্রোডাক্টগুলো এখানে এগুলো হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক প্রোডাক্ট একবার ব্ল্যাঙ্ক টি শার্ট তো এগুলোর উপরে আমাকে কি করতে হবে লোগো রিপ্লেস করতে হবে এগুলো রিয়েলিস্টিক না নর্মালি এই এই প্রোডাক্টগুলো মূলত ই কমার্স ওয়েবসাইটে সেল করার জন্য রেডি করতে হবে তো যেগুলো ই কমার্স সাইটের জন্য করা হয় সেগুলোতে রিয়েলিস্টিক লুকিং লাগে না নর্মালি খালি প্লেস করে দিতে হয় পারফেক্ট পজিশনে যাতে কাস্টমার বুঝতে পারে যে কেমন দেখা যাবে তো কাজটা যদিও সহজ আমরা যদি ফটোশপে করতে যাই দেখেন সহজ কিন্তু ফটোশপে করতে গেলে আমার অনেক সময় লাগবে আমি যদি এখান থেকে মাত্র পাঁচটা ইমেজ যদি নেই নিয়ে ফটোশপে যদি ওপেন করি একসঙ্গে পাঁচটা ইমেজ এখানে দিলাম ওকে এখন আমাকে কি করতে হবে পাঁচটার উপরে আমার লোগো প্লেস করতে হবে মনে করেন এই লোগোটা এখানে দেখেন দুইটা ভার্সন লোগো আছে এখানে আছে দুইটা ভার্সন আর এখানে আমার ফোল্ডার কতগুলো রয়েছে দেখেন মানে প্রত্যেকটাই এক একটা করে ডিজাইন আর এখানে আমার ব্যাগে যদি যে একটু আমি দুইটা একবারে উইন্ডো ওপেন করে নেই তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে এখানে প্রোডাক্ট রয়েছে টোটাল সাতাশটা তো অনেক সময় সাতাশটা না একসঙ্গে পঞ্চাশ একশোটা প্রোডাক্ট থাকতে পারে তো আমার যদি একটা ডিজাইন হয় আর প্রোডাক্ট যদি এতগুলো হয় তো একটা ডিজাইনের জন্য আমাকে সাতাশবার ফটোশপে যাইতে হবে সাতাশবার আমাকে সেভ করতে হবে সাতাশবার আমাকে রিনেম করতে হবে ফাইল সেভ করার সময় আর আমার ডিজাইন এখন যত বাড়তে থাকবে আমার কাজ তত গুণ হবে গুণ দিতে হবে তত তাহলে তত সংখ্যক মকাপ তৈরি হবে ওখানে সাতাশটা প্রোডাক্ট আর এখানে আছে ডিজাইন পঁয়তাল্লিশটা আবার পঁয়তাল্লিশটা ডিজাইনের ভিতরে আবার ফির ভার্সন রয়েছে ব্ল্যাক ভার্সন এবং হোয়াইট ভার্সন রয়েছে তাহলে যদি আমি একটা নর্মালি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেটার দিয়ে পঁয়তাল্লিশ গুণন টু দিলাম পঁয়তাল্লিশ দখন হচ্ছে নব্বই মানে প্রত্যেকটা দুটা করে ভার্সন রয়েছে ডিজাইনগুলোর এবং এই নব্বইকে এবার গুণ দেব আমার সাতাশটা মডেল বা সাতাশটা প্রোডাক্টের আইটেম রয়েছে গুণন সাতাশ তাহলে খেয়াল করেন আমার দুই হাজার চারশো তিরিশটি মকআপ তৈরি করতে হবে তার মানে দুই হাজার চারশো বার আমাকে 
ফটোশপে যাইতে হবে ডিজাইনটা প্লেস করতে হবে পারফেক্টলি ভাবে এবং সেটিকে সেভ করতে হবে এবং রিনেম করে সেভ করতে হবে তা না হলে আগের ফাইলের সঙ্গে রিপ্লেস হয়ে গেলে ফাইল খুঁজে পাবেন না আর কখন এইভাবে দুই হাজার তিরিশ বার করতে গিয়ে আপনি কত ফাইল যে মিচিং করে ফেলবেন আপনি নিজেও জানবেন না আমি সামান্য পাঁচটা কাজ করে দেখাই কি পরিমাণ সময় ব্যয় হয় আচ্ছা এখান থেকে নিই প্রথম একটা ডিজাইন এই এই ডিজাইনটা নিলাম নিয়ে আমি ফটোশপে যাচ্ছি গিয়ে মনে করেন এখানে আনলাম আনার পর দেখেন এই যে ডিজাইনটা তো আর এমনি এখানে ছেড়ে দিলাম আর একবারে পারফেক্ট পজিশনে যাবে না এই জন্য আমি ডিজাইনটাকে কি করতেছি দেখেন একটু ছোট করে নিলাম রিসাইজ করে নিয়ে আমি প্লেস করে দিলাম পারফেক্ট জায়গাতে এখন একটা গেল ঠিক আছে এটার জন্য আমি কি করব সেফ অ্যাজ এখানে আসতে হবে দেন আমাকে এখানে এসে এই রিনেম চেঞ্জ করতে হবে যে পিজি এখান থেকে খুঁজতে হবে বা পিএনজি যে ফর্মেটে চাই আমি যদি এই অবস্থায় এখানে সেভ করতে চাই দেখেন তাহলে রিপ্লেস করতে বলতেছে তার মানে এখানে আমার যে অরিজিনাল প্রোডাক্ট স্যাম্পলগুলো রয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু রিপ্লেস হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে এসে আমি অরিজিনাল ফাইল খুঁজে পাবো না এর ফলে আমাকে যেটি করতে হবে এখান থেকে কি করতে হবে রিনেম করতে হবে পিছনে আগে পিছনে একটা কিছু সংখ্যা বা অন্য কিছু দিতে হবে দিলাম তো এভাবে যদি আমার মনে করেন যদি আমার সাতাইশটা বা পঁয়চল্লিশটা ডিজাইন হয় তাহলে পঁয়চল্লিশটার জন্য পঁয়চল্লিশ বার একটা প্রোডাক্টের জন্য রিনেম চেঞ্জ করতে হবে তার মানে দুই হাজার তিরিশ বার আমাকে এভাবে করতে হবে তার মানে প্রচুর সময়ের দরকার আছে আবার এটা গেল মনে করেন এটা সেপ দিলাম দেন আমি কি করব পরে আরও প্রোডাক্ট রয়েছে এভাবে দুই হাজার চারশো তিরিশটা প্রোডাক্ট রয়েছে এভাবে একটা একটা করে ডিজাইন আনতে হবে এখন এই ডিজাইনটা যদি আপনি ডিরেক্টলি আবার এখান থেকে আনেন এখান থেকে এনে যদি ফটোশপে এভাবে দেন তাহলে এটার ক্ষেত্রেও একইভাবে আবার রিসার্চ করতে হবে আবার ভালো পজিশনে নিতে হবে তার চাইতে একটা সহজ ওয়ে আছে অবশ্য ফটোশপে যে এই উইন্ডো থেকে যেহেতু ডিজাইন একই জাস্ট খালি এভাবে ধরে এখানে আমি দেব হয়তো সামান্য একটু কম বেশি হতে পারে তো এভাবে আমার পুনরায় সেপ করতে হবে তো যা হোক ফটোশপে আপনি যত প্রকার মাস্টার টেকনিক ব্যবহার করেন না কেন আপনার এই দুই হাজার বা চব্বিশশো মকআপ রেডি করতে গেলে কিন্তু নর্মাল রিয়েলিস্টিক লুকিং নেয় একটা রিয়েলিস্টিক লুকিং মকআপ করতে গেলে অনেকটা সময় লাগে এবং রিয়েলিস্টিক লুকিং মকআপের জন্য আলাদা মেথড রয়েছে সেগুলো আমি অবশ্যই আমার গ্রাফিক্স ডিজাইন ক্লাসগুলোতে আমি আলোচনা করব যখন আমরা টি শার্ট নিয়ে কাজ করব তখন তার মানে এই দুই হাজার করার জন্য কিন্তু আপনার একটা মোটামুটি সময় যাবে মিনিমাম দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় যাবেই কিন্তু তার পরিবর্তে আপনাদেরকে এখন আমি যে টেকনিকটি দেখাচ্ছি আলাদা একটা সফটওয়্যার ছোট্ট একটি সফটওয়্যার একদম ফ্রি ভার্সন সফটওয়্যার আপনার পিসিতে কোনো প্রকার হ্যাং ট্যাং কিছু করবে না নো প্রবলেম সফটওয়্যারটির নাম হচ্ছে এভিএস ইমেজ কনভার্টার এভিএস ইমেজ কনভার্টার এটা গুগলে লিখে সার্চ করবেন একদম বিনামূল্যে পাবেন আজীবন বিনামূল্যে চালাতে পারবেন কোনো ক্র্যাক ফ্র্যাক এগুলো কিচ্ছু করা লাগবে না তবে এটির পেইড ভার্সনও রয়েছে আপনি চাইলে পেইড ভার্সনও কিনে চালাতে পারেন তো আমি ফ্রি ভার্সন দিয়েই কাজ করতেছি কোনো প্রকার সমস্যা হচ্ছে না তো সফটওয়্যারটি ওপেন করার পর এখানে বলতেছি ক্লিক হেয়ার টু অ্যাডেড ফাইলস আপনার যে মেইন প্রোডাক্ট ফাইলগুলো রয়েছে এখানে এনে আপনি প্লেস করবেন আমি জাস্ট কি করতেছি আপনাদের দেখাচ্ছি এখন এটা সুবিধেটা কি এখান থেকে জাস্ট আমি স্যাম্পল এই পাঁচটি প্রোডাক্ট নিচ্ছি নিয়ে আমি এখানে ড্রপ করে দিচ্ছি ওকে দিলাম দেওয়ার পর আমি এখানে কোয়ালিটি মানে কি পরিমাণে কোয়ালিটি হবে আমি এখানে পাঁচটার জায়গায় যদি একবার যদি পাঁচশো ইমেজ দিই নো প্রবলেম পাঁচশো ইমেজই আপনার কাজ হবে এখান থেকে কোয়ালিটি পঁচাশি দেওয়া আছে আমরা কোয়ালিটি হান্ড্রেড করে দিলাম যে আমরা কোনো রকম মানে কোয়ালিটি যেন না কমে সেই বিষয়ে খেয়াল রাখবো ওকে দিলাম দেওয়ার পর আমরা কি করব এর উপরে আমরা ডিজাইন প্লেস করব তো এখানে ওয়াটারমার্ক নামে একটা অপশন রয়েছে এটা আর 
দেখেন ফটোশপে কিন্তু প্রতিবার সেভ করার সময় পিএনজি করবেন না জেপিজি করবেন এখান থেকে চুজ করতে হয় এটা খুঁজতে অনেকটা সময় ব্যয় হয় কিন্তু এখানেও আমরা একটার জন্য হয়তো বা সময়গুলো খুব বেশি চিন্তা করি না কিন্তু যখন আমরা এরকম পাঁচ হাজার দশ হাজারের কাজ করব তখন কিন্তু ওই এক সেকেন্ড সময়ও যোগ করলে অনেকগুলো সময় হয়ে যায় তো এখানে আপনি জাস্ট সিলেক্ট করে রাখবেন যে আপনি কোন ফর্মেটে সেভ করবেন এখানে টু জেপি ইজি জাস্ট একবার সিলেক্ট করে রেখেছেন এখানে আর এখানে হাজার হাজার প্রোডাক্ট আপনি ওই একইভাবে কনভার্ট হতে থাকবে আপনাকে আর পুনরায় বারবার এখানে খুঁজে বের করে দেখাইতে হবে না যে জেপি জিতেছে পিএন জিতেছে এইরকম ঝামেলাটা নাই এরপরে হচ্ছে আসবো আমরা ওয়াটার মার্কে ওয়াটার মার্কে আসার পর এখান থেকে আমরা এই যে ডিজাইন আমরা টেক্সট চাইলে টেক্সট ব্যবহার করতে পারি কিন্তু আমরা কিভাবে ডিজাইন এখানে প্লেস করব সেটা দেখাচ্ছি এখানে অ্যাডেড ইমেজ অপশনটিতে ব্রাউজ করব করে গিয়ে আমরা যে ডিজাইনটি প্লেস করতে চাচ্ছি একই সঙ্গে পাঁচ হাজার বা পাঁচশো টি শার্টের উপর এখান থেকে জাস্ট আমরা সেই ডিজাইনটিকে চুজ করব আচ্ছা আমি একটা সুন্দর একটা ডিজাইন দেখাই এটা মনে করেন এই ডিজাইনটা আমি প্লেস করব তা জাস্ট খালি একটা টি শার্টের জন্য আমি আর এখানে রিসাইজ করে রাখতে হবে অটোমেটিকলি সে সবগুলোতে একই জায়গায় একই পজিশনে প্লেস হয়ে যাবে সেই জন্য এখানে বারবার এই ঝামেলাটি নেই যেটা ফটোশপে আপনার প্রত্যেকটা টি শার্টের সময় গিয়ে বারবার পজিশন ঠিকঠাক করে দিতে হবে বারবার সেভ করতে হবে কিন্তু এখানে সেটি করতে হবে না জাস্ট এখানে দিলাম দেখেন এখন রেডের মধ্যে একটু সামান্য হয়তো বা কম বেশি হতে পারে এটা নির্ভর করে প্রোডাক্টগুলোর আপনার কোন লেআউটে রয়েছে সেই জন্য সমস্ত যেহেতু সাতাইশটা প্রোডাক্ট সাতাইশটা প্রোডাক্টের লেআউটগুলো একবার চেক করে নেবেন যে সবগুলোর পজিশন ঠিক আছে কি না এবং প্রোডাক্টের যে সাইজ এরিয়া সাইজ এটা ঠিক আছে কি না সবগুলো যদি সেম সাইজ থাকে এবং সেম লেআউট থাকে তাহলে এটা চুল পরিমাণ কম বেশি হবে না ঠিক আছে ওকে এখানে মানে প্রত্যেকটা হাজার হাজার যদি প্রোডাক্ট থাকে হাজার হাজারের জন্য চেক করতে হবে না জাস্ট একটার জন্য আপনি চেক করবেন শুধু প্রথমে আপনি চেক করে নেবেন যে প্রোডাক্টগুলো সবগুলো লে আউট এবং সাইজ ঠিক আছে কি না এবং পজিশন ঠিক আছে কি না ব্যাস এখন এখানে আমরা তো অপাসিটি অবশ্যই এখানে যদি কম থাকে এটা অপাসিটি আমরা হান্ড্রেড রাখবো আর এখানে বড় কথা হচ্ছে যে যে ফটোশপে আমাদের বারবার সেভ করার জন্য রিনেম করতে হয় এটি রিনেম করার এখানে ঝামেলা নেই আপনি চাইলে এখান থেকে রিনেমের জায়গায় এখানে অরিজিনাল দিতে পারেন মানে প্রত্যেকটা ফাইলের নেম অরিজিনাল আকারে সেভ হবে কি না তো অরিজিনাল নেম দিতে পারেন এবং যেহেতু ওখানে অরিজিনাল কিছু ফাইল রয়েছে সেই নামের সঙ্গে যাতে মিক্সড না হয় সেই জন্য এখান থেকে অতিরিক্তভাবে এখানে কি করে দিতে পারেন ফাইলের কাউন্টার দিতে পারেন তার মানে প্রত্যেকটা ফাইলের পিছনে গিয়ে অটোমেটিকলি ওয়ান টু থ্রি এভাবে কাউন্ট হয়ে রিনাম হয়ে যাবে যদি পাঁচ হাজার হয় তাহলে অটোমেটিকলি সে পাঁচ হাজার পর্যন্ত কাউন্ট করবে তারপরে ফাইলগুলো কোথায় গিয়ে সেভ হবে সেই ফোল্ডারটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে নিচে আসে এখানে ব্রাউজ করে গিয়ে আপনি কোথায় সেভ করে রাখতে চাচ্ছেন সেখানে গিয়ে আপনি দেখিয়ে দেবেন ফোল্ডারটি ফাইনাল মডেল এই ফোল্ডারটিতে সেভ করব জাস্ট ওকে করে দিলাম তো এখানে কিন্তু আর কাজ নেই জাস্ট খালি কনভার্ট নামে ক্লিক দিলেন একবারে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল আমি যদি ফোল্ডারটি ওপেন করি দেখেন এই পাঁচটি এই মাত্র হয়ে গেল তো এই পাঁচটি যদি এখানে হওয়া সম্ভব তাহলে পাঁচ হাজার একই সঙ্গে সম্ভব যদি আপনার ডিজাইন একটি হয় ঠিক আছে তা এভাবে আপনার ওই ফটোশপের চাইতে এখানে আপনি প্রায় নব্বই পার্সেন্ট সময় এবং পরিশ্রম কমিয়ে আনতে পারেন আর এখন আসে আসল কথা এখন আসল কথা হচ্ছে যে ফাইবারে গিয়ে দেখবেন যে আপনি যেখানে পাঁচটা মকা টি শার্ট ডিজাইন মকআপ দেওয়ার অফার করতেছেন অন্য ছেলেরা সেখানে দশটা কেউ বা পনেরোটা কেউ বা বিশটা এই যে একটা প্রতিযোগিতা দেখা গেল যে আপনার পাঁচটা করতেই খবর হয়ে যাচ্ছে আর অন্য ছেলার ওই রেটেই কি দিচ্ছে বিশটা বা পঁচিশটা দিচ্ছে তো এই সমস্যাটা আপনি যদি এই রকম কিছু টেকনিক ব্যবহার করেন শর্টকাট টেকনিক বা ইজি টেকনিক তাহলে অন্য সেলার যদি পঁচিশটা দেয় আপনি যদি ওই রকম একশোটাও দেন তারপরও কিন্তু আপনার ক্ষতি নেই দেখলেন তো আমি এখানে করলাম একই সঙ্গে আমি চাইলে পাঁচ হাজার পর্যন্ত আমি বের করতে পারব সেক্ষেত্রে আমার খুব বেশি পরিশ্রম হইল না কিন্তু তো এটাতে পাঁচ ডলার বলে না দশ ডলার যা দিবে তাই লাভ ঠিক আছে তো যা হোক ভিডিওটি যদি ভালো লাগে 
বা যারা টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করেন বা মক আপ সার্ভিস নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন তারা এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারেন আর অবশ্যই রিয়েলিস্টিক লুকিং মক আপের জন্য অবশ্যই আপনাকে বিস্তারিত জানতে হবে আর রিয়েলিস্টিক লুকিং মক আপের জন্য আসলে একটা দুটো মক আপের জন্যই আপনি পাঁচ ডলার দশ ডলার পর্যন্ত চার্জ নিতে পারেন কারণ নেওয়া উচিত কারণ প্রচুর পরিশ্রম হয় একটা রিয়েলিস্টিক লুকিং মক আপ করার জন্য এবং রিয়েলিস্টিক লুকিং মক আপ করার কাজটা সত্যি একটা ক্রিয়েটিভ কাজ আর এখানে কিন্তু ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ নাই জাস্ট খালি আপনি একজন ক্লায়েন্টের কাজ সম্পন্ন করে দিচ্ছেন এরকমটা যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের মতো খানিকটা তো আপনারা চাইলে এই ক্যাটাগরিগুলোতে আপনারাও সার্ভিস ওপেন করতে পারেন আর আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর ফাইবার নিয়ে আমি সময় পেলেই এরকম কিছু না কিছু সুন্দর সুন্দর টিপস ইজি টিপস এবং শর্টকাট কিছু ম্যাথড যেগুলো আমি কাজ করতে গিয়ে যেগুলো আমি নিজে মনে করেন যে আয়ত্ত করেছি বা যে যে টেকনিকগুলো আমি নিজেই আবিষ্কার করেছি এরকম টেকনিকগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে শেয়ার করার চেষ্টা করব আর সবাই সাথে থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটি ফেসবুক গ্রুপ লিংক দেয়া থাকবে সেই গ্রুপটিতে জয়েন হয়ে থাকতে পারেন তাহলে আপনাদের কাজ আপনাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের অভিজ্ঞতা সেই গ্রুপটিতে শেয়ার করতে পারবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হ্যাপি ফ্রিল্যান্সিং